ऐसा नीला आसमां जैसे किसी ने स्याही की पूरी बोतल पेंटिंग कैनवस पे उडेलती हो ऐसे बहते हुए बादल जैसे रुई से भरी हुई बोरियों को बच्चों ने फूक मार के उड़ा दिया हो ऐसे पथरीले पहाड़ जैसे गांव के किसी बुजुर्ग के माथे पे पड़ी लकीरें और इस सूखी बेजान दिखने वाली जमीन पे भी ऐसे छोटे छोटे हरे बगीचे जैसे जंगल में सही में किसी ने नाचता हुआ मोर देख लिया हो आज जब स्पिति में मैं उठा तो सोचा नहीं था कि कुदरत कुछ ऐसा नजारा दिखाएगी तो स्पिति के सफर को आगे बढ़ाने से पहले मैं जस्ट आपके दो मिनट चाहूंगा बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग विथ यू हमारे ये स्पिति और किन्नौर के एपिसोड्स शूट हुए थे अक्टूबर में और रिलीज uh, हो रहे हैं आप ऑलमोस्ट पाँच छः महीनों के बाद उसके पीछे रीज़न ये है कि वी वर लुकिंग आउट फॉर स्पॉन्सर्स या पार्टनर्स बेसिकली ऐसी ब्रांड्स ऐसी कंपनीज जो हमारी पूरी सीरीज या फिर इंडिविजुअल एपिसोड्स फिनेंशियली स्पॉन्सर कर सके लेकिन पाँच महीने के बाद भी हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिला बेसिकली uh, दो रीजंस एक uh, कुछ ऐसे ब्रांड्स जिनके साथ विजन लेवल पे कंपैटिबिलिटी नहीं थी और कुछ ऐसे राधा कई सारे ऐसे ब्रांड्स जिनको बाटर कोलैबोरेशन की आदत पड़ गई एनीवेज रीजन जो भी हो uh, हमारी हर ट्रैवल सीरीज और अदर मोस्ट ऑफ आर ट्रैवल सीरीज या एपिसोड सेल्फ स्पॉन्सर्ड होती है जिसका मतलब ये है कि उससे रिलेटेड सारे खर्चे चाहे वो ट्रैवल हो अकोमोडेशन हो फूड हो इक्विपमेंट्स हो सैलरीज हो वो सब मेरी ही पॉकेट से जाते हैं और किसी भी बिजनेस के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेज करना आसान नहीं होता तो इसलिए स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे हमें आपकी हेल्प और आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी अब हमारा वायरल कंटेंट या सेंसेशनल कंटेंट तो है नहीं कि हर एपिसोड पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आएँ लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे आप हमारे काम के साथ जिस तरह की स्टोरीज़ हम कवर करते हैं उनके साथ कनेक्ट कर पाए हैं और आपको लगता है कि आप हमें किसी भी तरह से फिनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए इस यू पी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं सपोर्ट पचास रुपये का हो या पचास हज़ार का वन टाइम हो या मंथली रिकरिंग हो अगर आपकी हेल्प रहेगी हमारे साथ आपका सहयोग रहेगा हमारे साथ तो हम बिना किसी दबाव के साथ काम कर पाएंगे बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगी तो बस अगर आज स्पिति और आने वाले टाइम पे बहुत सारी और डेस्टिनेशंस बहुत सारी स्टोरीज पे आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं तो चलते हैं स्पिति की पॉपुलेशन सिर्फ साढ़े बारह हजार है और इसीलिए काजा से थोड़ा बाहर निकलते ही मीलों तक कोई नहीं दिखाई देता इस वैली में कुल मिला के दो सौ हैं लेकिन इनमें से ज्यादातर इतने रिमोट और आइसोलेटेड हैं कि दूर से उनको देखो तो ऐसा लगता है कि बस किसी तरह से उन चोटियों से लटके हुए हैं आज हम जा रहे हैं ऐसे ही एक गाँव कॉमिक में जो है दुनिया के हाइस्ट मोटरेबल विलेजेस में से एक सुना है कुछ सालों पहले तक ये रास्ता आसान नहीं था लेकिन अब इन मक्खन सड़कों पे चलाते हुए अपनी नजर इस रियल लैंडस्केप्स के बदले सामने सड़क पे रखना आसान नहीं है काजा से कॉमिक जाते हुए हमने एक छोटा सा डीटूर लिया लांगजा जाने के लिए लांगजा को द फॉसिल विलेज ऑफ स्पिति वैली भी कहा जाता है क्योंकि अभी तक यहाँ लाखों साल पुराने मरीन फॉसिल्स मिलते हैं ये इस बात का प्रूफ है कि ये पूरा रीजन एक समय पे एक ओशन हुआ करता होगा मैंने फॉसिल्स तो नहीं ढूंढे लेकिन यहाँ के बुद्धा स्टैचू ने मुझे जरूर ढूंढ लिया हिमाचल की हाइस्ट पीक के बेस पे मेडिटेट करते हुए ये बुद्धा ऐसा लगता है पूरे गाँव की निगरानी के लिए बैठे हुए इट्स अ साइट दैट जस्ट लेफ मीन ऑफ दिस प्लेस द सरिनिटी ऑफ दिस प्लेस इज जस्ट जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जो पूरी जर्नी अभी तक रही है काजा से जैसे हम ऊपर चढ़ना शुरू किए मल्टीपल टर्नस मल्टीपल हेयरपिन बेंड्स लेकिन ऐसा लग रहा था हर टर्न के बाद क्या है वॉट 
what sort of a canvas is this yaar yeah? the way it has been painted i'm i'm so glad that i i belong to this country because it's all i can say it's just magic lekin jo yahan se dikh raha hai yes i have been to ladakh yes i have been to multiple countries of course no comparison lekin still ye wo moment hai jab जब आपकी स्माइल एकदम ईयर टू ईयर हो जाती है एंड यू जस्ट कांट बिलीव वे यू आर एंड यू फील ब्लेस्ड दैट दैट यू आर एबल टू डू दिस जाना जाता है अपनी एंशियंट मोनेस्ट्रीज के लिए जिनमें से कुछ तो एक हजार साल से भी ज्यादा पुरानी है इनमें से एक है यहाँ की आइकॉनिक की मोनेस्ट्री जो एक हिल के स्लोप पे बनी हुई है और एक है ताबो मोनेस्ट्री जो इतनी पुरानी है कि उसको द अजंता ऑफ द हिमालयाज बोला जाता है लेकिन आज हम निकले हैं उस गाँव की तरफ जिसे अपरेंटली द हाइस्ट मोटरेबल विलेज कहा जाता है इस हाइस्ट टैग का तो पता नहीं बट इसके लैंडस्केप ने तो मुझे निशब्द कर दिया I don't know how can I even begin to describe being so close to the majestic Himalayas. कॉमिक वैसे तो एक बहुत ही छोटा सा गांव है जिसमें शायद 10-15 घर ही होंगे लेकिन आज यहां काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं इसका रीजन है यहां होने वाला छम फेस्टिवल ये एक मास्क डांस फेस्टिवल होता है जो सेलिब्रेट करता है अच्छाई की बुराई पे जीत Depending upon their specific lunar calendars, each monastery celebrates the festival on different days. Usually, key monastery will have this festival in August and comic in October. Ah, ji. So we are at the world's highest motorable village for the festival. Festival. <laughs> सांस इतनी ज्यादा चढ़ रही है ना सो so, इसीलिए वे टेकिंग इट इजी थैंकफुली शुरू होने से थोड़ा पहले पहुंच गए हैं विच इज गुड सो वील गेट थोड़ा ब्रीदर आई थिंक दर इज अनादर एन आर टू गो बिफोर द फेस्टिवल स्टार्ट सो तब तक धूप सेक रहे हैं बिकॉज इट्स इट इज क्वाइट कोल्ड तो छम फेस्टिवल से पहले यहाँ पे पूरे गांव ने लंच अरेंज किया हुआ है फॉर ऑल द विजिटर्स और पीछे चूल्हे पे एकदम गर्मा गर्म बन रहा है एंड इवन जो पूरी सेटिंग है जो डाइनिंग रूम है मड हाउसेस बने हुए हैं और विथ ग्लास विंडोज ऑल अराउंड बाहर से अच्छे एकदम छन के धूप आ रही है इवन द मेन्यू लुक्स एकदम सिंपल टिंगमो राजमा अंडा करी एक वेज सब्जी एंड देन यू हैव सैलड्स और अलग अलग गाँव से यहाँ के कॉमिक के विलेज के भी हैं बाहर दूर के गाँव से भी आए हुए हैं बहुत बहुत टाइम से मन था टू बी एबल टू अटेंड अ लोकल फेस्टिवल और आई एम ग्लैड आज हम वो कर पाएंगे बट उससे पहले पेट पूछा लंच के बाद माय होस्ट इन काजा टोल्ड मी दैट द फेस्टिविटीज एंड द डांस आर अबाउट टू स्टार्ट एंड इन द लास्ट फ्यू इयर्स ही हैज गेन्ड इमेंस नॉलेज अबाउट स्पितीज हिस्ट्री जोग्राफी एंड कल्चर देर इज कॉमिक देर इज ताबो देर इज की देर इज कुंगी सो देर आर फोर मे मोनिस्ट्रीज दे विल हैव द छाम वंस अ ईयर this ritual dates back 12th 13th century the founder of tibetan buddhism uh, guru padmasambhava um, this is his legacy
It starts so it started today around two o'clock with the opening charm. Um, and sometimes in different monasteries, depending, there will be different charms. Is me, you know, आपने देखा उन्होंने their costume, uh, their dress remained the same. But in many other monasteries, when you go, of course, it varies. The dress will change um, completely. The masks will change. The steps will change. Um, the chants will change. Uh, but everyone has their own style. The colorful costumes with intricate patterns and the beautifully crafted masks of deities and demons add a touch of mystique to the performance. As the rhythmic movements of the dancers blend seamlessly with the stole-sarring chants, you'll feel a sense of charisma fill the air. So they want. You saw everyone was lining up. There was actually a fight. Who won first? Let's go. Everything is going well. It's amazing, of course. Uh, that's, those are the magical things of uh, Spiti and its culture. Um, of course, they want the monks to walk over them, but you would have seen the monks walk very carefully, uh, not stepping over someone. You know. The charm dance is a mesmerizing display of cultural beauty and spiritual devotion. Set against the backdrop of the breathtaking Himalayan landscapes, this traditional dance form comes to life with an ethereal grace and vibrant energy during these local festivals. ये dance ना सिर्फ इन performers की skills दर्शाता है, बल्कि इस culture की sacred stories और spiritual teachings भी convey करता है. This trip to Komik is not just about sightseeing rather it made me get immersed in the spiritual and cultural fabric of the region and with the backdrop of the Himalayas the memories of this day will last a lifetime The good suppresses the evil and if you saw in the with their masks as well kisi ne डेवलिश ब्लैक कलर के मास्क पहने हुए हैं आधो ने आधे मंक्स ने नहीं पहने हुए थे सो द वंस वेयरिंग द डेवलिश मास्क वर किसी के हाथ में स्केलेटन था फेक वाला तो जो दैट इज डिपिक्टिंग द नेगेटिव पावर द नेगेटिव नेगेटिविटी इन द वर्ल्ड द नेगेटिविटी विद इन आस एंड द गुड ऑन द अदर साइड दैन ओवर पारिंग एंड थ्रू दिस रिचुअल तांत्रिक रिचुअल um the idea is to depict the good overpowering the evil do so har ek monastery ka saal mein ek bar turn hota hai aaj comic monastery ka tha वापस आते हुए भी मैं इस लैंडस्केप के रगिडनेस और स्टार्कनेस में फिर से खो गया लेकिन इसके साथ साथ एक थॉट मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा था कि कितने सारे लोगों के लिए आजकल ट्रैवल सिर्फ हैशटैग स्पेसिफिक हो गया है और एक ऐसा ही टैग जो स्पिति के साथ जोड़ा जाता है वो है हाईएस्ट हाईएस्ट वैली हाइएस्ट विलेज हाइएस्ट पेट्रोल पंप हाइएस्ट टॉयलेट और जो भी मिले उसके साथ हैश टैग जैसे कि रास्ते में आने वाले इस गाँव का एग्जाम्पल ले लीजिए हिक्किम द विलेज विद वर्ल्ड हाइएस्ट पोस्ट ऑफिस मैं भी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुका तो सही बट इट वॉज द कैप्टिवेटिंग वास्टनेस ऑफ द प्लेस दैट कैप्चर्ड माई अटेंशन आई थिंक आई वुड लाइक टू बिलीव मैंने पिछले कुछ सालों में काफी काफी जगह ट्रेवल की हैं बट एंड द एंटायर रीजन वेयर वी आर दिस वुड फीचर एकदम यहाँ पे Amongst top three, top five places, 
यहाँ पे लोग इस जगह की नेचुरल ब्यूटी इस जगह का कल्चर इस जगह का लाइफस्टाइल, यहाँ के विलेजेस, बिकॉज ये सब चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं इतनी डिस्टिंक्ट हैं बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है सब आते हैं एक टिक मार्क सेल्फी लेने के लिए वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस आई आई फेल टू अंडरस्टैंड बिहाइंड मी इज द हिक्किम विलेज एंड आई मीन लुक एट दिस यार लुक एट दिस मुझे इस टाइम पे सिर्फ ये डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि हम यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे आई वुड हैव लव टू स्टे एट दिस विलेज या फिर एटलीस्ट वॉक थ्रू द विलेज एंड इन केस अगर कोई लोकल मिले जो घुमा सकें इस विलेज में uh, थोड़ा यहाँ के बारे में और बता सकें लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ किसी को उन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सबको यहाँ के सिर्फ सिर्फ मैगी खानी है सिर्फ पोस्ट कार्ड भेजना है एंड ऑनेस्टली दर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट बट दैट्स नॉट द क्लेम टू फेम हम ये जो हाइएस्ट टैग वाले चक्कर में चले जाते हैं ना हाइएस्ट पोस्ट ऑफिस हाइएस्ट पेट्रोल पम्प हाइएस्ट दिस हाइएस्ट दैट ट्रैवल इज मोर देन दैट यार मेरे सामने अभी मुझे दिख रहे हैं टेम्पो ट्रैवलर भर के लोग आए जीरो इंटरेस्ट लिटरली जीरो इंटरेस्ट इन इवन लुकिंग एट द ब्यूटी ऑफ द नेचर सबका मेन पर्पज था आए पोस्ट ऑफिस मैगी खाई चाय पी पोस्ट कार्ड भेजा टाटा बाय बाय आई डोंट नो बट दिस इज अ प्रोमिस टू माई सेल्फ कि एट सम पॉइंट इन टाइम आई वुड आई वुड लव टू स्टे इन दिस विलेज बिकॉज ऐसी ऐसी जगहें नहीं दिखती हैं यार जाने से पहले सॉरी टू बर्स द बबल बट आई हर्ड दैट देर इज अ पोस्ट ऑफिस दैट इज लोकेटेड एट माउंट एवरेस्ट बेस कैंप एंड एट 17,000 फीट दैट इज डेफिनेटली हायर देन हिकिम हिकिम से निकले तो हमें लगा शायद हमारा दिन खत्म हो गया है लेकिन तभी अचानक से हमें एकदम सामने दिखी एक आईबेक्स फैमिली वाइल्ड गोट के ये स्पीशी सिर्फ ट्रांस हिमालयन रीजन में ही पाए जाते हैं पिछले कुछ सालों से पोचिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से ये कई सारे एरिया से डिसअपियर हो चुके हैं सो स्पॉटिंग दीज एंडेंजर्ड आईबेक्स एंड दैट टू इन द हार्ट ऑफ हिमालयाज वॉज अ सरप्राइजिंग येट एप्ट एंडिंग टू अ सोलफुल डे Gaza the capital of Spiti is the closest one can get to civilization as we know it Tibetan khane se leke western food tak the headquarter of Spiti valley really surprised me but what left me with a sense of awe and wonder is where i stayed hotel desor with quirky coats and one liners and amazing art and artifacts from all over the world this cozy little place truly left its charm on me so they have written something about mass tourism let me read it out the truth of mass tourism you want to see what he saw he wants to see what she saw it's been seen a million times and exactly why you get in line bumper to bumper dressed in a jumper you will play 
you will play in plain snow there's really there's really nothing here but this is the place to go just beyond the obvious lies a heaven and seen a place of true nature true beauty where you have never been i think it's no one can sum it up more beautifully and more aptly than this so yeah the truth of mass tourism you know this place keeps surprising me pehle the cafe then the property the rooms the food who would have thought ki mujhe spiti mein 12 saade 12000 feet pe eggs florentine or eggs benedict milenge of course they have local cuisine as well which of, of course most of the times i prefer lekin at times there's no harm in a little indulgence and yahan pe especially the the continental fare that they have to die for kal jitna abhi humne khana khaya hai my breakfast today oh everything is so damn So I used to do motorcycle racing earlier. Hmm. There used to be a race called the Red Day Himalaya. Hmm. So I used to take part in that. I saw a picture of uh, a motorcycle in 99 uh, across the Kunzum Pass. Okay. I remember in Indian Express. Hmm. And I thought, oh, this is a cool thing to do. Hmm. Motorcycle per racing karo yahan pe aake. And I didn't even know uh, heck, Spiti. You know, I was in school. I'd got a fake license made so that I could pretend I was 18 to take part in the race. and then i came down kunzum i remember in 2000 i took part in october at this time mm. freezing mm. and of course the first impressions are like is the landscape right like yeah sundar area but everything seemed different people looked different the landscape is something like i had like this i had never seen this, when you stay long and then then you discover the people the stories the history the culture which made this place 100 times more fascinating and then i kept on taking part in the race kept on every year kept on traveling to spiti then i was working as a journalist with the uh, viacom and when everyone was get trying to get um, stories to do in australia or finland or you know other parts of the world i wanted to continue to do stories yeah. about spiti okay. so i kept on coming again and again on professional assignments on professional assignments yeah. um, to write different stories about spiti travel adventure travel mm. the idea of happiness here is very different to what i was used to when i was living in a city um all of that is what made me even more interested uh, plus it gave me the flexibility that i can work for 7 8 months a year and for 4 months i can continue my travel and so then i moved it in 2013 and started this place so actually i, I do travel a lot you know within india or overseas me and my girlfriend we travel on a cycle Uh, that's how i met her she was traveling around the world in a cycle here and you know that's how we first met over here itself in, in kaza and a cycle broke down um, guess who was fixing a cycle after that <laughs> uh, that's how i met uh, kim uh, but even before i met her or even before she met me we've been traveling a lot and so we've collected things from different parts of our travel so you'll see in the hotel things from burkina faso ghana iran guatemala Cuba, Ethiopia, Afghanistan, Turkey, um of course Bastar, Odisha, Spiti. Um so we've tried to collect things from the world from our travels and you know I hope it shows because it definitely we does. every little corner has a story yeah, to tell. Yeah, thank you. We continue traveling as well so you know we made a hotel for ourselves um of of our travels. and it's not a business hotel right like so i think when you enjoy what you do um it shows so i hope so how would you recommend exploring spiti i think asking locals um asking locals about going into a village and asking locals like you know kya aapke gaon mein hmm. special kahin aapko agar aapko walk ka shauk hai ke beech mein ek uh, valley dikh rahi hai pagdandi mil jayegi aapko koi na koi चले जाओ आगे जाके आपको कोई मिल जाएगा अपनी बकरियों के साथ पूछ लो उनके साथ चाय पी लो उनसे कहानी सुन लो 
उनके साथ थोड़ा और आगे चले जाओ यू वुड सी समथिंग विच यू वुड नॉट अदरवाइज सी फेस्टिवल्स इज़ अ ग्रेट टाइम टू कम टू स्पीति यू नो टू सी द कल्चर एंड हाउ स्ट्रॉगली दे होल्ड ऑन टू दैट कल्चरल बिलीफ इज फैसिनेटिंग आज दिन के सेकेंड हाफ में करण एंड हिज पार्टनर इन्वाइटेड मी टू अ कंट्री साइड विलेज वेर दे आर वर्किंग ऑन अ सस्टेनेबल टूरिज्म प्रोजेक्ट This is a 150 to 200 year old home. His grandfather or great grandfather had built it, Tanpaji's, and Tanpaji wanted to break it down. He had already started pulling down the roof, and he wanted to build a concrete structure. Um, so we, then when we got to know about it, we came, told him that we'll work together in partnership, um, and um, use old techniques, masons from Spiti, uh, as much of course some of the wood is from shimla area and so on but in general timber as well from this area um, without a grain of cement anywhere in the building no saria uh, built it in true vernacular uh, style so I, the main vision for the property is uh, to have a demonstration of how we can take traditional vernacular architecture and mm. make it modern uh, to suit modern lifestyles so mm. there is a misconception that to be modern means to have a concrete or cement rendered house minimum cement rendered if not it should have rcc to mm. make it what people say as pakka mm. uh, they unfortunately are under the misbelief that traditional earthen structures are not as strong as uh, rcc which uh, as we know from tabo monastery which is over 1000 years old is not the case when they designed well they have the potential to far outlast there is beauty and knowledge in traditional architecture which does not exist in um, i feel in more modern construction so hopefully if tourism can be an exchange ke jab log bahar se spiti aaye wo spiti se kuch seekh ke jaye aur jo spiti mein bhi hai log wo bhi jab bahar se log aaye unse कुछ चीज़ें नई समझे सीखें एंड देन टूरिज्म इज अमेजिंग यू नो इफ टूरिज्म कैन बी इन एक्सचेंज बट इफ टूरिज्म इज जस्ट कंजम्पन क्या आप गए और एक बर्गर खा गया है पेट भी खराब कर लिया आपने खाना भी खराब खा लिया कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ देन टूरिज्म इज लाइक एनी अदर मटीरियलिस्टिक थिंग So this is our yokang this is originally where the family would have stayed in the okay. winter uh which has the the all of the insulating rooms on all four sides mm. uh but we've making some changes in here so these are the original walls that we managed to conserve mm. in the reconstruction but here what we have is actually an adaptation so this is an active solar system so it means that on the very first on the roof of the first floor we'll have a large panel which will run the entire length of the building and it's perhaps about that deep it has glass on the front and it's filled with, it's a metal frame painted black on the inside and the air heats up through the sunlight uh 
and that air is pumped downstairs through five around five little computer fans which is the active component of the system so and I mean those five fans will run off a small solar panel something like this size and that heat is pumped down through this chimney on the right hand side mm. on my right and then this area will be filled with uh, large stones and those sto stones get heated mm. by the hot air and as it travels through it will become cooler and it will get sucked back up and it's like a cycle so it will go up get heated by the sun come back down and heat the stones mm -hmm. and eventually once the stones are filled right now we've just done an insulating plaster on the walls and on the floor mm. to ensure that the heat comes up through the floor and not down into the earth uh, and then on top of this we'll be doing an earthen floor so it means that 24 hours a day, that heat from the sun will radiate through those rocks. It's like a thermal battery that, me, that within 24 hours a day will release heat into the room. So it means even if there are a couple of days where you uh, have grey weather, it will still remain warm, even Modern without alternate. the sun. Fabulous alternate solution to central heating. Yeah, <laughs> it is. आज मैं अपने घर से 700 किलोमीटर दूर हूँ और वो भी एक ऐसी दुनिया में जो ना सिर्फ दिखती अलग है बल्कि यहाँ की लाइफ और उसके चैलेंजेस भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत अलग है बट पिछले दो तीन दिनों में जितना भी इस जगह को देखा और जाना उससे यहाँ को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया है आगे के दिनों में भी कोशिश सिर्फ स्पिति को घूमने की नहीं बल्कि स्पिति ढूंढने की भी होगी